Saiden modis biom rawal peroneba. Am kitwaze shegujlia martvi pasukhi gautset. Evolutsia. Ta akve davamtarot saubari. Magram faktia rom ase sainteresov video ar gamova. Realura chven da davsvat ramodenime mnishnolovani shekitkhva. Ra aris evolutsia. Ta ranerad mitqavart mas biom rawal peronebamde. Piradad me evolutsii shestavlis protseshi 2 marti ugzas vircheva. Esenia kanozomierebisa da protsesi shestavla. Garda imis rom orive matkani gakhlav shestavlis shtambejdavis pero Ortave sakwanzo mnishnoloba sataref chveni tsonis gagnobobistvis iset sakitkhebshi rogoritsa sitsotskhlis tsarmoshoba da ganvitareba. Kanozomierebis shestavlis gza akvirdeba organismsa shoris urtiertobebs droits manzilse da stilobs sheistsavlo sakutri evolutsiis forma. Amisatvis sajiroa gargovli diagramis an raime strukturis shekhna, romelits asakhavsa organismsebis urtiertkavshirebs droshi da gaachnia gargovli gantotebebi mskavsat ojakhuri an genealogiuri khisa. Aseti evolutsiuri khebi gichvenebs aramkhlod urtiertkavshirebs organismsa shoris, arame iset movlenebsats, romlebis droits gargovli etapze mogta da gwazlevs sashvalebas uvarau da tu rato marian esatvis organismsebi ertmanetan daakhloebuli. Aset genealogiuri khebisa da kanozomierebebis shestavlit tsalge mesnierebis targe dainteresebuli, romelsats filogenetika ezodeba, magram am etapze schobs gwerze gadodot es tema. Protsesi shestavlis gza kide upro metat sainteresoa, ak saubaria ushvold evolutsiis mekanizmze, rogor moxta qvelaferi, ra iqo mamodzaravebeli zala ramas dasabami misca im uritsu sitotskhlis khas, romelits ertat khnis zalze datotul da mraval feroman sitotskhlis khes. Darwin's და მის ზოგიერთ წინამორბედს უკვე ჰქონდათ გარკვეული წარმოდგენა ყოველივე ამაზე. ისინი ხედავდნენ რომ ეს ხე და ევოლუცია არსებობს. ისინი ხდებოდნენ რომ ორგანიზმთა შორის ურთიერთკავშირების დადგენა შესაძლებელი იყო მათი მახასიათებლების ცვლილებების შესწავლით იმის მიხედვით თუ ვინ რა ადგილს იკავებდა სიცოცხლის ხეზე. ხედავდნენ რომ არსებობს მსგავსება ფრინველის ფრთას, ძუძუმწოვრის წინათაც, რეპტილიის და ზოგადად ყველა ოთხფეხა ცხოველის წინა კიდურ შორის, რაც მიუთითებდა საერთო წარმომავლობაზე. Sogadi საერთო ფორმის არსებობა ცხადი იყო, მაგრამ იმ ეტაპისთვის არ იყო კარგად გაგებული მექანიზმი. ჯერ არავინ იცოდა, როგორ იყო შესაძლებელი ეა არსება ასეთ აშკარა ცვლად, მაგრამ ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებულ ფორმებს. დარვინი და მისი თანამედროვეები ბევრს კითხულობდნენ ორგანიზმთა ვარიაციასთან დაკავშირებით, რაც საკმაოდ თვალნათლივ ჩანდა მათ გარშემო. ისინი მიხვდნენ, რომ არც ერთი ინდივიდი თუნდაც ერთი სახეობის ერთი პოპულაციის ფარგლებში არ გახლდათ მეორე ზუსტი ანალოგი. ზოგიერთი ადამიანისთვის ეს მოულოდნელი აღმოჩენა გახლდათ, თუმცა მტკიცებულება ყველგან იყო. თუნდაც დოღის ცხენების სისტრაფის მაგალითზე, რომ არ ყოფილიყო ვარიაცია ცხენების სისტრაფეში, დოღი აბსოლუტურად უინტერესო იქნებოდა. ეს ნაცვლად აჩვენებდა, თუ როგორ ხდებოდა ცხენების სპეციალური შერჩევა მათი სიჩქარის მიხედვით. ადამიანები შეგნებულად აჯვარებდნენ სტრაფ ცხენებს უფრო სტრაფი ჯიშის გამოსაყვანად, ანუ ხდებოდა ცხენების სელექცია, ცხენების გადარჩევა და აი, საკვანძო სიტყვაც, გადარჩევა. Darwin mai pikra, hey, ra mokhtebota bunebas tsrom igvinairad emushava, ikne bunebats ragatsnairad axtens organismsta gadarchevas. Darwin ma shiamchre rom fiziologiyuri da ktseviti mahasiatebelebi isetive variabeluri iqo bunebri populatsiyebshi rogorts moshinaurebulebshi msgavsat tsxenebisa. Darwin imikhto rom am pirveli nabiji gadadge evolutsiis mekanizmis gagebashi, vinaidan miagno evolutsiis iset sakwanzo tsnebas romelsats bunebrivi gadarchevo etsodeba. ბუნებრივი გადარჩევა გულისხმობს იმას, რომ ბუნებაში არსებულ განსხვავებულ ინდივიდებს შორის ზოგიერთ შეიძლება ისეთი ფიზიოლოგიური და ქცევითი მახასიათებლები გააჩნდეს, რომ სხვებზე მეტი შანსი ჰქონდეს გადარჩენის. მაგალითად, უკეთ აგროვებდეს საკვებს, უკეთ უსხლტებოდეს მტაცებელს, შეძლოს მზის ენერგიის გარდაქმნა და მოხმარება, ჰქონდეს უკეთესი ფესვები, ერთი სიტყვით, სხვებზე უკეთ ეგუებოდეს გარემოს, რაც დაეხმარება გადარჩენაში. Darwin simist kma surda rom individis garemosadme kargat sheguebulobashi igulisxeba am individis unari moetsa shtamamavloba romelsats mshobliseuli mahasiatebelebi ekneboda mahasiatebelebi romlebits shtamamavlobas daekhmareboda garemostan sheguebashi am movlenas sauketsot sheguebulits gadarchena ezodeba magram upro kargi ikneba vikhmaros termini uket sheguebuli vinaidan ar arsebobs ragat sabolo tsertili sheguebis ar arsebobs ragat konkretuli mizani qolaferi fardobitia Asobs ძალიან ბევრი დათმობა და კომპრომისი, რომელზეც ასლოც ორგანიზმს უწევს ამა თუ იმ ფაქტორთან შესაგუებლად. ისეთ კომპლექსურ გარემოში, როგორიც ჩვენი სამყაროა, ვერანაირად ვერ იარსებებს იდეალურად შეგუებული ორგანიზმი, ორგანიზმი რომელსაც არ მოუწია გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა. პროცესს, რომლის დროსაც ბუნება არჩევს გარემოსთან უკეთ შეგუებულ ინდივიდებს, ბუნებრივი გადარჩევა ეწოდება. იმ ნიშნებსაც ერთობლიობებს კი, რომლებიც თავობიდან თავობას გადაეცემ და ეხმარება ინდივიდებს უკეთ შეგუონ გარემო პირობებს, ადაპტაციები ეწოდება. 
მაგალითად, წითელ მერქნიანი ხეების ველურ პოპულაციაში შეიძლება გვხვდებოდეს ზოგიერთი ინდივიდი, რომელიც უფრო დიდ სიმაღლეს აღწევს, ვიდრე დანარჩენები, რაც მათ აძლევს საშუალებას უკეთესი ინსოლაციისა. ეს მაღალ ხეებს აძლევს დიდ უპირატესობას გარემოს ცვლილების შემთხვევაში, მაგალითად ნისლიან დღეებში, როდესაც ისინი მაინც აწარმოებენ ფოტოსინთეზს, დაბალი ხეები დიდი საფრთხის წინაშე დგებიან ინსოლაციის არარსებობის გამო. ეს ფაქტი გარდა იმისა რომ ზრდის მაღალი ხეების გადარჩენის ალბათობას მათ უტოვებს მეტ ენერგიას რათა წარმოქმნან უფრო დიდი რაოდენობის შთამომავლობა და გადასცენ საკუთარი სიმაღლის მახასიათებლები საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ბუნებრივ გადარჩევას დიდი სიმაღლის მახასიათებლისთვის და ადაპტაციას არსებული ცვალებადი გარემოსთვის როგორც ზემოთ ვახსენეთ ბუნებაში ყველაფერი ფარდობითია და ყველა ინდივიდს უწევს კომპრომისებზე წასვლა მაღალი ხეების შემთხვევაში მიუხედავად იმის რომ მათ უკეთესი ინსოლაცია გააჩნიათ, დაბალ ხეებთან შედარებით მათ მეტად გაუჭირდებათ ნიადაგიდან წყლისა და მინერალების მიღება და მისი ყველაზე მაღლა მდებარე ტოტების მომარაგება. აგრეთვე სიმაღლებად მეტად ლაბილურს ხდის ძლიერი წვიმებისა და ქარებისადმი. ყველა ეს ფაქტორი ყველა იმ რთული ბალანსის ნაწილია, რომელიც ახდენს სიცოცხლის ოპტიმიზებას და ქმნის გარკვეულ გარემო პირობებს ან ბუნებრივ გადარჩევისთვის აუცილებელ კონკურენტულ ფაქტორებს. რას ვიზამთ, ცხოვრება არასდროს ამარტივი. პირად და ჩემთვის ყოველივე ეს ერთად ასახავს სიცოცხლის მშვენიერებას, ურთულეს პროცესთა მუდმივი ურთიერთქმედება, რომლებსაც საბოლოოდ ბიომრავალფეროვნების კომპლექსურობამდე მიუყავართ. ამ ყოველივეს დარვინიც კი სიცოცხლის გრანდიოზულობად, სიცოცხლის სიდიადედ მოიხსენიებდა. სელექციის მედალიონს მეორე მხარეც გააჩნია, რაც გულისხმობს იმას, რომ გადარჩევა შეიძლება გარკვეული ინდივიდების საწინააღმდეგოდაც მოხდეს. ამის მიზეზი კი ინდივიდების ცუდი ადაპტაცია გახლავთ, რაც შეიძლება გამპიროვებული იყოს დაავადებებისადმი ლაბილურობით, ტაცებლისგან თავის ცუდი არიდებით ან სხვა ფაქტორებით, რომლებიც მათ ხელს უშლის წარმატებულ რეპროდუქციაში. თქვენ შეიძლება შეამჩნიეთ, რომ ვარიაციის, გადარჩევის და ადაპტაციის ამბავს ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი აკლია. ეს ფაქტი დარვინმაც შეამჩნია. ის საკმაოდ ჭკვიანი პიროვნება გახლავთ. ის მიხვდა, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც მექანიზმი, რომლითაც მოხდებოდა გადარჩეული ნიშანთისუბების და ადაპტაციების მომდევნო თაობებზე გადაცემა. სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლებოდა. უნდა ყოფილიყო რაღაც გზა, რომლის მეშვეობითაც შთამომავლობა მიიღებდა გადარჩენილი წარმატებული წინაპრების ადაპტაციებს. დარვინის დროს ეს კითხვა პასუხ გაუცემელი რჩებოდა. ამ კითხვას პასუხი უფრო მოგვიანებით გაეცა, როდესაც მეცნიერებმა აღმოაჩინეს გენეტიკური მასალა და მისი მომავალ თაობებზე გადაცემის მექანიზმები. დღესდღეობით ევოლუციის თანამედროვე ხედო მთლიანად არის აგებული დარვინის თეორიებსა და გენეტიკის აღმოჩენებზე. მიღებული ინფორმაციის შეჯამების შედეგად ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავინახოთ თუ რა არის საჭირო იმისათვის რომ ადგილი ჰქონდეს ბუნებრივ გადარჩევას. უნდა არსებობდეს ვარიაცია პოპულაციაში ინდივიდებს შორის უნდა არსებობდეს ბუნებრივი ძალები, რომლებიც მოახდენს გადარჩევას ამ თუ იმ ვარიაციების მქონე ინდივიდების რეპროდუქციის სასარგებლოდან საწინააღმდეგოდ და ბოლოს უნდა არსებობდეს შერჩეული ვარიაციების შემდეგ თაობებზე გადაცემის მექანიზმი. ეს არის ის სამი ძირითადი ცნება, რაც საფუძვლად უდევს ევოლუციას და სხვა ფაქტორებთან კომპლექსური ურთიერთქმედებების შედეგად მიყავართ ბიომრავალფეროვნებამდე.